以前看电视剧，那些实实在在、拳拳到肉的打斗和帅气逼人的骑马场景，总能让人激动的不行。但现在呢，到处都是假的，全靠特效撑着，挺让人失望的。不过，还是有那么几位男演员骑马是真的厉害。接下来，咱们就来瞧瞧这七位男演员骑真马的风采吧。他们骑在马上，就像古代那些英勇的少年将军，让人看了都忍不住佩服。一，陈星旭。陈星旭三岁那年，在公园开心的玩耍时，意外被一位敏锐的星探发掘，从此开始了拍摄广告和电视剧的童星生涯。小时候的他，还幸运地登上了春晚，表演小品，积累了不少舞台经验。看看他小时候的照片，那五官长得真是标致。从小到大，一直帅气逼人。到了大学，陈星旭选择了中央戏剧学院，和张新成、董子健成了同班同学。他们仨在二零一四级中戏里可是响当当的三剑客。虽然入行时间不长，但他们都已有了自己的代表作，实力相当强。陈星旭从小演戏到专业院校毕业，演技自然是没得说。说到代表作《东宫》，绝对不能不提。拍这部戏时，陈星旭还是中戏大三的学生，结果凭这剧一下子就成了九五后里炙手可热的流量小生，未来发展被大家看好的很。《东宫》这剧贴近生活，打斗、骑马都是真刀真枪地上，剧情紧凑，看的人停不下来。演员们的演技个个在线，特别是陈星旭演的李成营，那心机深沉、腹黑又深情的样子被他演活了。虽然角色有点渣，但观众就是对他又爱又恨。陈星旭也因此收获了好多好评，被说像是从书里走出来的角色，成了大家心中独一无二的李狗子。特别是他骑马那段，坐在马上英姿飒爽，完全就是东宫太子的范儿。其实进组前他根本不会骑马，但为了戏。硬是从零开始学，最后能熟练驾驭马匹，完成高难度动作，这背后的努力真是让人佩服。二，于是，二零二三年电影《封神》让演员于是在众多实力派中脱颖而出，赢得了观众和业内人士的一致好评。他在这部电影里演了个既有能力又有魅力的君王，演技特别好，演得非常到位，让人印象深刻。他长得就帅，浓眉大眼，身材高大，腹肌还特明显。穿上戏里的铠甲，简直帅炸了！男性魅力爆棚。电影里他的打戏也特别精彩，身手敏捷，看着就勇敢，既有活力又有王者的气势，有时候还带点伤心和无奈的情绪，演得特别真实。这部电影大家都说好，主要是因为他的真实感特别强，特别是那些骑马的戏都是演员自己上的，没用替身，像那个从城墙上跳下来，在马背上一边射箭一边逃跑的戏，简直经典。这都是他苦练六个月骑马的结果。三，程毅第一次看到程毅在《青云志》里亲自上阵，没用替身，演技真是让人佩服。他演起戏来，那股子专业劲儿跟拍电影似的，角色演得特别到位。武打戏部分，他打得跟专业武打演员一样好，甚至更好。到了拍《怒海前杀》的时候，程毅更是拼了，提前好几个月就开始练武打，就想给观众呈现最好的打戏。结果吗？大家也都看到了。他的打戏在剧里特别抢眼，这都是他努力换来的。他对武打戏那叫一个认真，就为了几秒钟的镜头能练上好多遍。这种精神在《琉璃》里也看得出来，观众都特别喜欢他。所以说，努力的人总会有好结果，程毅就是最好的例子。二零二三年他在《莲花楼》里的打戏又让大家眼前一亮，敬业又努力，让他在男演员里特别突出。成了很多人心目中的偶像。《莲花楼》里头，程毅骑马那镜头显得他特别帅气、有精神；而到了《英雄志》，他骑马的样子又多了份高贵和文雅。这次他和郑业成一起演，大家都特别期待。听说在拍戏的时候，程毅还能一边骑马一边单手撑伞，这骑术真是没得说，太厉害了。四吴磊，一九九九年出生的吴磊，虽然年纪不大，但绝对是演技在线的实力派演员。他不像有些年轻偶像那样娇生惯养，而是非常敬业，从不挑剔。在拍摄现场，再难的动作，只要自己能行，他都不会让替身来。比如在《长歌行》里，他的打戏特别精彩，一个人对抗好多人，大刀挥舞的虎虎生风，还有躲剑的动作，简单几下就让人看得热血沸腾，感觉他真的长大了，不再是以前那个小男孩了。在《星汉灿烂》里，吴磊骑马的样子也是帅的不行，动作流畅。一看就是真功夫，那些飞身上马、单手持枪的高难度动作
，他做起来轻轻松松，吸引了一大票粉丝。从路透和花絮里能看到，他骑的都是真马，而且都是自己骑的。拍吴京导演的《我和我的父辈》时，吴磊演了个骑兵战士。虽然他本来就会骑马，但为了角色更真实，他还是提前练了很久，还特意晒黑了自己，就为了更像那么回事。去年吴磊还去新疆骑了马，当地人都说他骑的特别好。这么多年，他一直坚持做演员。这份初心和专注，让他比很多同龄人都优秀。五，郑业成在九零后演员里头，郑业成真的是挺特别的。不管是激烈的武打，还是优雅的骑马，他都能搞定。特别是在《祝青豪》里，他的打戏简直帅炸了，动作流畅，眼神还特霸气，让观众都迷得不行。他演的那个锦衣卫千户长，打戏特别多，一开场在巷子里那场打戏火得不行，直接上了热搜。这剧的打戏设计真心赞。不是那种光有高难度的动作，还特别讲究演员的身段。郑业成在里面转剑那段，全是自己上的，没替身。有粉丝拍到过他练剑的路透，单手转剑，练得可认真了。那动作看着就让人佩服。郑业成的好身板，跟他从小练京剧分不开。他七岁就开始学京剧，十岁就考上了上海戏剧学院附属戏曲学校，专门学武生。后来。二零一零年，又考上了中国戏曲学院京剧表演班，成绩还特好。这些经历让他有了很扎实的基本功，舞台表现也特别稳。在《萌探》这节目里，他单手骑马，拿着大刀出来，那感觉就像是武侠片里的少年将军，特别带劲。平时他在社交媒体上也会发些自己射箭、骑马的照片，看着就勇猛。矫健，大家都说他是个真功夫的人。现在那些用特效做的骑马戏。看多了可能就觉得没意思了，但看郑业成骑马那就不一样，感觉特别真实，像在看大片。听说他要在《待播英雄志》里演杨素官，到时候骑马戏肯定更精彩，咱们就等着瞧好吧。六，窦骁，要说最能展现他魅力的剧《楚乔传》，绝对排第一。剧里他单手骑马、单手耍剑的镜头，简直帅呆了，那股子勇敢、豪迈劲儿，看得人心里头那个激动啊！特别是他骑马冲出来的那场戏。少年将军的范儿一下子就出来了，马上的他看起来特别帅气，有种说不出的野性和阳刚，简直就是雁北男儿的代表。窦骁把这个角色演活了，让好多人都迷上了他。七，肖战，肖战最近骑马的照片一出，粉丝们都激动坏了。他骑马的样子就像是古时候的武将，威风凛凛。听说在拍《射雕英雄传》时，他连鞭子都自己挥，不用替身。还能双手放开缰绳在草原上跑，真是厉害！网友们在网上都夸他骑得好，说他这是对传统骑马的一种尊重和展现。肖战穿着帅气衣服，骑着马的照片在网上传得到处都是，粉丝们都说他就像是从童话里走出来的骑马王子。他在马上的每一个动作都那么自然，既有古代的风范，又有现代的感觉。看他演戏，感觉每个角色都被他演活了。不管是《射雕英雄传》里的靖哥哥，还是其他角色，都让人印象深刻。现在网友们都在等着看他的新作品，都想在屏幕上再看到他这么精彩的骑马表演。肖战的骑术并不是一夜之间的成就，而是七年驾驭之功。尽管他的这项技能未曾大肆宣扬，却在关键时刻显露无遗。这种低调而专注的态度，赢得了网友的尊重和赞扬。在商业化浓厚的娱乐圈。肖战的这种不营销姿态，反而成为了最好的营销。他的这种真实与坚持，已经成为粉丝们津津乐道的话题。当然，技术卓越并非衡量演员表现的唯一标准，但真诚的融入角色，全心全意的为塑造角色服务，才是赢得观众认可的关键。观众的眼睛是雪亮的，任何敷衍与造作都逃不过他们的敏锐观察。若每位演员都能秉持这份对艺术的敬畏之心。每一部作品都倾注了创作者的心血与情感，那么影视行业必将迎来更加繁荣的景象，而我们作为观众也将有幸享受到更加丰富、深刻且触动人心的观影体验，这无疑将是莫大的幸福与满足。刚才咱们一起看了这七位男星的骑马镜头，你最喜欢哪位的表现呢？